కరోనా తల్లి కరీనా పుట్టిన ఊరు కరీనా పుట్టిన మార్కెట్ ఇదే ఇక్కడే పుట్టింది కరీనా తల్లి సో కరోనాకి కారణం అయిన గబ్బిలాలు సూపేత మనం తాగడానికి వచ్చామండి నోరు నుంచే గబ్బిలాలు ఇగా చాలా చాలా బాగుంది గబ్బిలు సూప్ మీరు చూస్తున్నారు ఊహకందని ఊహ నగరాన్ని ఓకే మీ అందరికీ ఒక విజ్ఞప్తి అండి నిన్న వీడియో మీరు చూశారు చాలా చాలా మంది మనోభావాలు దెబ్బతున్నాయి ఒక ఇరవై పర్సెంటేజ్ మెంబర్స్ అన్నారు వద్దన్న వద్దు మాకు చైనా వీడియోలు వద్దు అన్నారు ఆ అభివృద్ధి నచ్చట్లేదు మెయిన్ కారణం అందుకే నేను ఈ కరోనా వీడియో ఆ ఊహ నగరం తర్వాత చైనాకి కాయిన్కి ఒక వైపు చూపించను రెండో వైపు చూపించాలని అనుకున్నాను రాబోయే వీడియోలని కాయిన్కి రెండో వైపు లాగా ఉంటుంది రెడ్ లైట్ ఏరియాలు ఇంకా చాలా విషయాలు ఉంటాయి చూసి ఎంజాయ్ చేయండి అభివృద్ధిని పక్కన పెడతాం నేను చాలా చాలా సిటీస్ వెళ్దాం అనుకున్నాను అవి అయితే క్లోజ్ చేసేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఓకే ఫస్ట్ అయితే లైక్ కొట్టి వీడియోని అయితే ఎంజాయ్ చేయండి గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రమ్ చైనా అందరూ ఎలా ఉన్నారు సో ఈరోజు మనం ఓహక్ అందని ఓహన్ సిటీకి వెళ్ళిపోతున్నాం కానీ నా అమ్మ లూరుకి వెళ్ళిపోతున్నాం అండి మామూలుగా ఉండదు ఎన్నో మంది ప్రాణాలు తీసిన మహమ్మారి ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నాం మామూలు చూసి వద్దాం ఎలాగున్నావు అమ్మ బాగున్నావా మంచి ప్రాణమే ఇది చాలా మంది ప్రాణాలు తీసుకెళ్ళిపోయాయని చూడడం అవునా చెప్పడం మర్చిపోయాను మనతో ఉన్నారు కదా డాక్టర్ గారు సాదా సీదా వ్యక్తి కదండి దగ్గర దగ్గర మూడు వేల గుండెలు కోసి తీసిన గుండెలు తీసిన బంటు ఆయన అంటే పెద్ద డాక్టర్ అండి సర్జన్ ఆయన సో ఆయన ఆయనకి యాక్సెస్ ఉంటుంది మొత్తం మొత్తం ఈ దేశంలో ఎక్కడికైనా మెడికల్ కదా పెద్ద డాక్టర్ కదా అన్ని యాక్సెస్ ఉంటుంది దాంతోపాటు ఇంకో డాక్టర్ని కూడా తెచ్చారు పరిచయం చేస్తాను మీకు గుడ్ మార్నింగ్ ఎలా ఉన్నారు సార్ హాయ్ 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 అదిగండి ఆయనే సో దారిలో వెళ్తూ మాట్లాడుకుంది గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ ఇక్కడ కుర్రాళ్ళు అందరూ హాయ్ హాయ్ అని చెప్తున్నారు హిందూదా హిందూదా అని చెప్పి మొత్తం ఆంధ్ర పిల్లలు ఇండియా హిందూదా త్రీ ఇయర్స్ సినిమా చాలా ఫేమస్ కదా వీళ్ళు అందరికీ ఫోటోలు తీసుకుందామని అంటున్నాను చైనా ఇది చైనా 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 పిల్లలు ఫ్లాగ్లు వేసి దేశభక్తిని ముందు నుంచే బాగుంది చేసే బాయ్ ఏంటి అనుకుంటున్నారా ఇప్పుడు మనం అంటే ఒక మొత్తం నలభై ఫోటోలు ఇచ్చానండి నేను ఇది ఏంటి అంటే రెండు వందల యాభై కిలోమీటర్లు మేము ప్రయాణించి వచ్చామనమాట ఇది డాబాలాగా డాబాలాగా డాబా ఎలాగుందో చూపిస్తాను కార్లు బస్సులు ఉన్నాయి టాయిలెట్లు పోసుకోవడానికి రెండు వందల యాభై కిలోమీటర్ల తర్వాత మొత్తం ఈ బస్సులో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఫోటో తీసుకున్నారు పెద్దవాళ్ళు ఇప్పుడు చిన్న వాళ్ళు అదిగా స్కూల్ పిల్లలు తీసుకున్నారు దీన్ని మొటలు అంటారు మొటలు అంటే ఎప్పుడైనా హోటల్ అంటే వేరు రిసార్ట్ అంటే వేరు మొటలు అంటే రోడ్డు పక్కన ఉన్న దాన్ని మొటలు అంటారు ఎలా ఉంటే మొటలు లేదంటే మనం దాబా అంటాం వెస్ట్రన్ కల్చర్స్లోని ఇంగ్లీష్లోని మొటలు అంటారు ఎంఓటీఈల్ మొటల్ ఇదిగోండి ఇక్కడ మనం ఫేస్ చూపిస్తే ఫేస్ చూపిస్తే టిష్యూ పేపర్ వస్తుంది ఇదిగో ఫేస్ చూపిస్తే టిష్యూ పేపర్ వస్తుంది అది టిష్యూ పేపర్ కా కూడా మన మొహం చూపించాలి అది అమ్మ జీవితం బాత్రూమ్ గురించి ఎక్కువ చెప్పడం బాగోదు కానీ ఆ బోర్డు ఉంది ఆ బోర్డులోని ఎంతమంది ఉన్నారని చెప్తుంది మొత్తం ఏ బాత్రూమ్ ఖాళీ ఉంది అన్నీ ఆ బోర్డులోనే ఉంటుంది ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ లాగా ఉంటాయి ఇక్కడ బో ఆ బాత్రూమ్లు ఇండియా గురించి ఏది తెలుసు అడగండి మామూలు పిల్లల్ని సరదాగా ఇండియా గురించి వీళ్ళంతా వీళ్ళంతా ఏంటి అంటే దాము బౌద్ధ ధర్మ స్కూల్లో స్టూడెంట్స్ మొబైల్ తెలీదు అట మొబైల్ ఏది ఉండదు అట అందుకే ఏది తెలీదు మాకు బాహ్య ప్రపంచం తెలీదు అంటున్నారు కొ ట్రైనింగ్లో ఉన్నారు అదే మొబైల్ దూరంగా ఉంటేనే బాగుపడతారని అలా చేశారు అదే వాళ్ళు వాళ్ళు అందరూ ఒలింపిక్లో మెడల్ తెస్తారు రెండో స్టాప్ అండి ఓహానికి దగ్గరలో ఉన్నాము నిజంగా మా అమ్మమ్మలు ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా అంత ఆనంద పడలేదు కరీనా వాళ్ళ అమ్మమ్మలు ఇంటికి వెళ్తారు మామూలుగా లేదు ఆనందం ఎలాగుంటుందో ఏటో చూద్దాం అనుకుంటాను సో మా రెండో రథ సరిగ్గా డాక్టరే కదండి ఆయుర్వేదిక్ కదా నీహా పెట్రోల్ మన ఇండియాతో కంపేర్ చేసుకుంటే తక్కువ ఇరవై రూపాయలు తక్కువ ఇరవై నుంచి మా ఇరవై ఐదు రూపాయలు తక్కువ ఉంది అదిగండి ఓహన్ సిటీ వచ్చాం వచ్చాం ఓహన్ జాగ్రత్తగా చూడండి ఇప్పుడు మీకు కనబడుతున్న ఈ బ్రిడ్జ్ ఏదైతే ఉందో టన్నెల్ ఎవరికైనా నోటీస్ చేశారా ఇప్పుడు ఫ్లైఓవర్ మీద ఎవరైనా టన్నెల్ వేస్తారా పిచ్చోలు కాకపోతే దేనికి 
దేనికి కాకపోతే కరోనా టైం అప్పుడు శవాలు కుప్పల కుప్పలకి వెళ్ళేవంట సో అంతరిక్షం నుంచి శాటిలైటు అది అగ్రరాజ్యం శాటిలైటు చూసి ట్రాక్ చేసేదట సో వాళ్ళ నుంచి తప్పించుకోవడానికి మొత్తం రోడ్డు పైన పూర్తిగా వాళ్ళు బ్రిడ్జ్ చేసేసి అంటే టన్నులు వేస్తారు ఇంకా పైనుంచి ఏం కనబడదు ఐరన్ రేకులే కనబడతాయి లోపల ఎన్ని సేవలు వెళ్తున్నాయి ఎన్ని అంబులెన్స్ వెళ్తున్నాయి ఏం కనబడకుండా అన్న అనమాట నిజంగా టచ్ అయినా వాళ్ళు టక్ అంటే ఇటు ఇప్పుడు మీకు నోటీస్ అర్థమయ్యే ఉంటుంది నేను చెప్పింది అర్థమవుతుంది అంటే చెప్పండి అంటే రోడ్డుకి ఇటు అటు గోడలాగా లేపి పైన సీలింగ్ లాగా వేశారు ఇదిగో ఈ రెండింటికి పైన ఇప్పుడు పీకిశారు ఇప్పుడు పీకిశారు స్లోగా పీకేస్తున్నారు మొత్తం అక్కడ నుంచి మార్కెట్ దగ్గర నుంచి ఇద్దరు వరకు రాత్రి రాత్రి వేస్తారట షాక్ నిజంగా గ్రేట్ ప్రజలందరూ ఇంకా మీకు మాస్క్ వేసుకొని కనబడుతున్నారు మీరు నోటీస్ చేశారా అదిగోండి ఇదిగో మీకు కనబడుతుంది కదా అది రీసెర్చ్ సెంటర్ అక్కడ నుంచి గబులా ఎగిరి ఈ మార్కెట్ లో పడ్డాయి అని చెప్తారు ఇదిగో ఇదంతా క్లోజ్ చేస్తుంది మొత్తం క్లోజ్ చేస్తుంది ఎక్కడ పుట్టింది కరోనా తెలియ మహమ్మారి సో చూసుకుంటే ఈ మార్కెట్ ఐదు వందల ఎకరాల పెద్దదండి అంత పెద్ద మార్కెట్ క్లోజ్ చేస్తారు మీకు కనబడుతుంది కదా అది రీసెర్చ్ సెంటర్ అది కూడా ఉంది ఇది పరిస్థితి ఇక్కడైతే మనం అలౌట్ చేయలేదు మొత్తం కంప్లీట్ గా క్లోజ్ అసలు చాలా విషయాలు మాట్లాడుకుందాం ఓకే ఇక్కడ ఎక్కువసేపు ఉండడం మంచిది కాదు ఓకే మార్కెట్ అంతా అసలు రోడ్లన్నీ నిర్మాసం అయిపోయింది బ్లాక్ చేస్తారు రోడ్లు గట్ట ఏమీ లేవండి చాలా కష్టం కాదు చాలా ఇదిగా తెలుస్తున్నాం మేము అంత ఈజీ ఏం కాదు రోడ్లన్నీ ఖాళీ ఉన్నాయి ఇదో ఇదే కొట్టాము చాలా ఇంక వెళ్ళిపోదాం ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోదాం మార్కెట్ లో ఫిష్ చేపల కూర గబ్బులు పులుస్తుందాం అర్జెంట్ గా గబ్బులు పులిస్తే గబ్బులు ఇది మార్కెట్ మార్కెట్ దగ్గర ఎన్ని బిల్డింగ్లు ఉన్నాయో చూడండి ఎత్తు ఎత్తు బిల్డింగ్లు ఎన్ని ఉన్నాయి పాపం వాళ్ళందరూ ఆకలితో చచ్చారట పాపం లాక్డౌన్ లోకి అది అదే 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 ఆ మార్కెట్ ఆ ఎన్నిటికీ అయింది అందుకే ఐదు వందల ఎకరాలో ఉంది అన్న అన్నారు చూడొచ్చండి అదిగోండి అంత మార్కెట్ ఆ బిల్డింగ్ మార్కెట్ పక్కన ఇవన్నీ మార్కెట్ చుట్టుపక్కల సామ ఏరియా పరిసర ప్రాంతాలు అంటే పక్కన ప్రాంతాలు ఐదు వందల ఎకరాలు ఎందుక అని అంటే మీకు అర్థం అవ్వాలనేసి ఓకే అదండి ఎలా ఉందండి మామూలుగా ఏమండి ఏదో అంటారు చూడండి మనకల్లా చావకాలు వచ్చింది అని చావకాలు ఉట్టుపడుతుంది చూడండి ఒకసారి మీద చూడండి అసలు జనాలు కనబట్టలేదు మా జంజో వచ్చారు కదా మీరే చూసారు కదా జనాలు ఏడబడితే ఆడ పైగా ప్రపంచంలో పాపులేషన్ అంత ఉంది అది ఇక్కడ ఇలా ఉండేసరికి ఏదో అలా ఉంది కదా ముందు మామూలుగా ఉంది నిజమండి మీరు చూసుకోవచ్చు షాపింగ్ మాల్కి వచ్చామనమాట నిర్మాంశంగా ఎవ్వరు లేదు ఖాళీగా ఉంది ఇంత పెద్ద షాపింగ్ మాల్ అసలు ఏరియాలన్నీ నిర్మాంశంగా ఉంది తినడానికి వచ్చాం అయితే గబ్బిలాలు పులుసు వచ్చామండి మనం తినడానికి ఇదిగో అండి మంచి మంచి ఫుడ్ తెస్తున్నారు చాలా చాలా బాగుంది సో యువర్ నేమ్ ఇస్ షాన్ రైట్ సో వాట్ ఈస్ యువర్ చైనీస్ నేమ్ ఇస్ లూషి 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 ఏమండి గబ్బిలాలు అనేది ఆపేశారా ఏంటి లేవు అంటే అందరూ తినకూడదు ఏమంటున్నానంటే మా దేశం ఎదుగుదలని ఆపడం కోసం వేరే దేశాలు అది తయారు చేసి వచ్చి మా దాంట్లో ఇక్కడ పెట్టేశారండి అని అంటున్నాడు ఆయన చెప్పిన మాట నేను ఇక్కడ నేను చెప్పలేను యూట్యూబ్లో చెప్పలేను ఎందుకంటే అది విరుద్ధం మీకు ఎవరికైనా న్యూస్ కావాలంటే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు నువ్వు వచ్చి అడిగితే తెలుస్తుంది అది ఏంటి అన్నది అది నేనైతే చెప్పలేను ఎవరు చెప్పలేరు ఎందుకంటే చెప్తే ఛానల్ ఉండదు యూట్యూబ్ కదా ఆయన మాటల్లోనే ఇది పరిస్థితి ఏది మనం నమ్మకూడదు ప్రూఫ్ దొరకలేనంత వరకు మనం నమ్మకూడదు ఏంటిది ఏంటిది ఇది మరి ఈయనకో ఈయన ఫ్రీగా ఇచ్చాడండి వద్దు భలే ఉందండి ఫుడ్స్ అంటండి వేవో భలే ఉన్నాయి అన్నీ యూ కెన్ ఈట్ వాకస్ బాగుంది విషయం చెప్తున్నండి కరీనా ఎలా వచ్చింది అని పక్కన పెడితే అన్యాయం అయితే ప్రజలకే కదా జరిగింది ఎంత క్రౌడ్ అయిన సిటీ ఒక్కసారి ఇదొక్క చైనాలో ఇదొక్క ఓహాన నగరమే లాక్డౌన్లో ఎక్కువ రోజులు ఉంది చేమ బయటికి వెళ్ళేది కాదు బయట నుంచి చేమ గాలి కూడా బయటకు వచ్చి అంత కట్టుదిట్టమైన ఒక్కడ ఒక్క కేసు నమోదైనా మొత్తం అందరికీ పీసీఆర్లు అంద ఎంత నరకం చూశారంటే చాలామంది ఇక్కడ ప్రజలు ఆకలి చావులతో చచ్చిపెడతారు ఆకలి ఫుడ్ అందక మొత్తం అన్ని రాష్ట్రాలు ఒక ఎత్తెత్తి ఓహాన్ నగరాన్ని కట్టుదిట్టం ఏటీ రానివ్వకుండా చూశారు కదా దారిలో రోడ్డుని కూడా వీళ్ళు చేసేసారు అదిగో కనబడుతుంది ఐలో ఓహాన్ ఏ 
రోడ్డుని రోడ్డు కనబడను కూడా చేశారంటే శాటిలైట్ ఇమేజెస్ కనబడతాయని అసలు నిజంగా మీరు నమ్ముతారో నమ్మరో ఒక యుద్ధ లాస్ట్లో ఒక విషయం చెప్తాను జాగ్రత్తగా వినండి అసలు కరీనా ఎలా పుట్టింది ఎవరు తయారు చేశారో చెప్తే షాక్ నరాలు బద్దలైపోతే అసలు మీరు గుండె అమ్మనే కొడక ఎంత పెద్ద డ్రామా జరిగిందా చైనా వెనకాల కొట్టరాని పాపం చెప్తా నాగండి సో ఎలాగో వచ్చాం కాబట్టి వోహాన్లోని ఫేమస్ అయిన స్ట్రీట్ అండి వోహాన్ సిటీ అండ్ కొన్ని ఫేమస్ అయిన ప్లేసెస్ ఉన్నాయి ఏం పాపం చేసింది ఓహాన్ పాపం అన్నిట్లో నష్టపోయి ఉంది సో మనం వెళ్ళి ఆ ఓహాన్ ఫేమస్ అయిన ప్లేసెస్ ఉంది చూపిద్దాం స్ట్రీట్ అయితే చాలా అందంగా ఉంది చాలా బాగుంది ఓకే సో ఓహాన్లోని చెవు క్లీనింగ్ చాలా చెవు మసాజ్ బాడీ మసాజ్ ఉన్నారు చెవు మసాజ్ ఫేమస్ అట ఇక్కడ చేస్తారట చేయించుకుందాం ఎందుకో క్లీన్ చేయించుకుందాం టీవీ బ్లాక్ అండ్ వైట్ టీవీ సేమ్ టీవీ మా దగ్గర ఉండేది బాగుంది గేమ్స్ ఈ వీడియోకి మేము ఎవరు ఆడారో చెప్పండి ఇది చిన్నప్పుడు టెక్కను మ్యారియో ఆడినో లేవడంతో చెప్పండి ఈ టీవీలో ఆడినో ఇదే టీవీ మీద మేము సినిమాలు చూసి వాళ్ళం అండి ఇలా నెత్తి మీద కొట్టేవాళ్ళం పని చేయకపోతే భలే ఉంది ఆ రోజులు గుర్తొచ్చే మళ్ళీ ఏమి తీసుకోలేదండి పెద్దదే బాగానే ఉంది చాలా బాగుంది చూడండి ఎంత అందమైన ఓహాన్ నగరానికి మయమ్మ మహమ్మారి మాయిదార రోగం కరీనా వచ్చి పడ్డది అది చూడండి ఇది బతుకులు ఎలాగయ్యి ఉంటే ఒకసారి ఊహించుకోండి బయట నుండి మనమే అలా ఉంటే ఈ ఎక్కడ వీళ్ళు వీళ్ళకి ఎంత చెడ్డ పేరు వీళ్ళ వల్లే వచ్చిందని నిజంగా పాపం ఎలా అనిపించారో మచ్చతో బతకడం చాలా కష్టం అండి చాలా కష్టం ఏదైనా నింద మా మాసిపోదు అంటారు నింద అలాంటిది నింద పా పడ్డది చైనాకి ఓహాన్ నగరానికి కరోనా తర్వాత ఓపెన్ చేశారు కదా మొత్తం ఆ బట్ట పాత బట్టలు అన్నీ ఎలా పెట్టారో చూడొచ్చు మీరు అన్నీ ఐదు వందలు మూడు వందలు ఐదు వందలు మూడు వందలు ఎంత బాగున్నాయి చూడండి ఐదు వందలు మూడు వందలే ఇదిగో అదైతే వెయ్యి రూపాయలు అట ఆ గౌను మీ అమ్మ వెయ్యి రూపాయలకి ఏం వస్తున్నాయి రా నాయన రెండు గౌలు వెయ్యి రూపాయలు ఓహో దేవుడా స్ట్రీట్ అని అసలు ఇప్పుడు యాక్చువల్గా మేము ఒక నది దగ్గరికి వెళ్తున్నాం ఆ నదికి వెళ్ళే దారిలో ఈ స్ట్రీట్ తగిలింది మాకు ఇదిగోండి ఈ స్ట్రీట్ తగిలింది నదికి వెళ్తున్నాం మేము బాగుందా కదా ఓహాన్ జింగ్జియానో ఓహాన్ జియానో ఓహాన్ జియాంగో మన లూయి పాప బొంగులో ఐస్ క్రీమ్ ఆర్డర్ చేసుకుంది అదిగా బొంగులు ఐస్ క్రీమ్ బొంగులోని ఐస్ క్రీమ్ బొంగులు ఐస్ క్రీమ్ చిన్న పాప కదా ఐస్ క్రీములు అవి అన్నీ ఓహాన్లోని టూరిజం స్పాట్కి వచ్చామండి ఇక్కడికి టికెట్ తీసుకొని లోపల స్కాన్ చేసి వెళ్తా అద్భుతమైన ప్లేస్ అన్నారు ఇదండి హై ఫ్లోటింగ్ రివర్ అండి ఇక్కడ మన బస్సులు మన మా ఇండియాలో బస్ స్టాండ్లు ఎలాగో ఇక్కడ ఇది వాటర్ స్టాండ్ అనమాట అదే మొత్తం అన్నిటికి ఉంటాయండి మొత్తం మొత్తం ఓహాన్ అంతా ఉంటుంది చాలా బాగుంది సూపర్ అంటే ఇదిగో వా అందరూ ఉన్నారు సూపర్ సూపర్ అందరూ చూస్తున్నారు ద్రోణ నుండి ఉంటే భలే గుణ్ణు సూపర్ ఉంది సిటీ అబ్బా ఎంత బాగుందోనండి చాలా బాగుంది సిటీ అది సూపర్ చైనా ఫ్లాగ్ ఎంత బాగుందో చూడండి ఎంత పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్లో ఓడి అమ్మ సూపర్ మామూలుగా లేదు వచ్చాం కదా ఇప్పుడు మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నాం సరదాగా వచ్చు అంటే సరదాగా ఒక జర్నీ చేద్దాం అనేసి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నాం రాజేష్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి నిజంగా మీ దయవా లోహాన్ సిటీని అయితే చూడగలిసాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కాదండి మీరు నిజంగా పెద్ద డాక్టర్ అని విన్నాను నిజంగా హార్ట్ సర్జరీ అండి హార్ట్ సర్జరీ ఇన్ని ఒక మూడు వేలు చేశారంటారా ఆల్మోస్ట్ ఆల్మోస్ట్ చేశారు మూడు వేల కదా హార్ట్ సర్జరీ అంటే అంటే గుండె తీసి పెట్టి పెడతారు కదా హార్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎన్ని చేశారు టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఉంటాయి అయితే రెండు వందలు గుండెలు పీకింగ్ కొలికి పెట్టారంటే గుండు గుండెలు తీసిన బంటు ఈయనే ఇదిగోండి చూడడానికి అమాయకంగా కనబడుతున్నారు కదా ఏం కాకుండా హృదయ కాలేయాన్ని తీసి పారేస్తారు నిజంగా గ్రేట్ సార్ వైద్య నారాయణ హరి అంటారు నిజంగా మంచి వ్యక్తిని కలిసాను చాలా హ్యాపీగా ఉందండి రాజేష్ గారు మీరు ఒక డాక్టర్ కాబట్టి అడుగుతున్నాను మన వాళ్ళు 
చాలా మంది అడుగుతున్నారు కరోనా తయారు చేసిందండి అది చైనా దేశమే తయారు చేసింది అని అంటున్నారు రెండో విషయం ఏంటంటే కరోనా పంతొమ్మిది వందల అరవైలో పుట్టింది కదా మరి ఈ పంతొమ్మిది వందల రెండు వేల పంతొమ్మిది వచ్చి ఇన్ని మంది ప్రాణాలు తీసింది అంటున్నారు దాని గురించి కొంచెం చెప్పండి అది ఏం లేదండి యాక్చువల్లీ మీరు అన్నట్టు కరోనా ఇదివరకు ఉండుండుంటే అది అటు ఉందండి అది నిజమే కాకపోతే అది మనుషులకి ఎఫెక్ట్ అయ్యే రకంగా లేదు అది ఉండుండి వాటికి ఎప్పుడు అయిపోయేది ఇది అది హ్యూమన్ వల్లే ఇలా తయారైందని క్లియర్గా చెప్పొచ్చు దాన్ని ఎవరు తయారు చేస్తారో మనకు అనవసరం ఎందుకు తయారు చేస్తారో మనకు అనవసరం మీరు చెప్పట్లేదు నాకు తెలుసు మీరు ఓకే ఓకే అయితే ఇప్పుడు మనం చేయాల్సిన దానిలో ఒకటేనండి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు కరోనా నుంచి ఇప్పుడు ఇలా బయటపడుతున్నారు అందరూ సో మనం ఏం చేయాలంటే అది మర్చిపోయి ఇప్పుడు మన పని ముందు మన పని మనం ఏ దేశం ఏ దేశం ఏ దేశం ఇలా చెడదొబ్బించుకోదు చెడదొబ్బి మూడు సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళ్ళారు మనం మూడు సంవత్సరాలు ముందుకు వెళ్ళాం అవునండి ఏ దేశం వాళ్ళకు వాళ్ళు చేసుకోరు సో ఇది ఎవరు చేసింది అన్నదని మీకు మీకే వదిలేస్తాం మనకు అలాంటివి వద్దు సో మనం ఇప్పుడు ఏంటంటే అది దాని నుంచి బయటపడదాం ఎలా కాపాడుకోవాలో మనం మనం చూసుకుంటే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎలా ఉందని ఊహ కేంద్రం ఊహా నగరం బాగుందా నచ్చిందా ఓకే ఈ మహమ్మారి ఏ రూపంలో వచ్చిందో తెలియదు డాక్టర్ గారు అన్నట్లు గతం గత అయ్యేదేదో అయిపోయింది కానీ ఇది రావడం చాలా మంది ప్రాణాలు పోవడం మాట ఉంచితే భారతదేశం అయితే ముందుకు వెళ్ళింది ఇది మూడు సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళ్ళింది మనం ఒక ఒక సంవత్సరం ముందుకు వెళ్ళాం చాలా కంపెనీలు మన దగ్గరకు వచ్చాయి మీ అందరికీ తెలుసు యాపిల్ ఆ టెస్ట్లో చాలా చాలా కంపెనీలు వచ్చాయి అది అక్కడ పెడితే కరోనా వల్ల చనిపోయిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు అందులో మా చుట్టాలు ఉన్నారు అందులో మా అత్త పేరు అరుణ చాలామంది చనిపోయారు వాళ్ళందరూ ఆత్మ శాంతి చేకూరాలని ఇలాంటి మహమ్మారులు మళ్ళీ రాకూడదని ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకుంటూ ఇట్లు మీ ప్రపంచ యాత్రికుడు ఓహాన్ నగరం నుంచి జై హింద్